আসসালামু আলাইকুম আজকে মূলত আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমরা যারা ফাইবার মার্কেট প্লেসে অলরেডি কাজ করি আমরা যেমন ফাইবারে গিগ দিতে পারি सेम প্রসেসে আমরা আপওয়ার্কেও গিগ এর মতো প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি তবে দুটোর বিষয়টা सेम কিন্তু ফাইবারের মতো আপওয়ার্কে গিগটা এতটা স্ট্রং না তবে আমরা যারা নতুন ফ্রিল্যান্সার তারা এই প্রজেক্ট মেক করে বা গিগটা তৈরি করে সহজে কাজ পেতে পারি এর জন্য আপনাকে টপ রেটেড ফ্রিল্যান্সার হতে হবে না এজ এ নিউ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে সেখান থেকে ডাইরেক্ট অর্ডার পেতে পারেন একজন ক্লায়েন্ট এসে আপওয়ার্কে এসে আমাদের মতো ফ্রিল্যান্সারদের তিন ভাবে খুঁজতে পারে তো এখানে যদি আপনি জবসে ক্লিক করেন এখানে দেখবেন জবসের জন্য ট্যালেন্ট এবং প্রজেক্টের জন্য যদি কোনো ক্লায়েন্ট প্রজেক্টে ক্লিক করে এবং এখান থেকে যদি কোনো ক্লায়েন্ট এসইও रिलेटेड জব মনে করেন এসইও रिलेटेड জব সে খুঁজবে এখান থেকে যদি সেই এসইও লিখে সার্চ করে আমরা যেমন ফাইবারে গিগটা দেই सेम প্রসেসে सेम টু सेम ওই রকম ভাবে আমাদের সামনে গিগ গুলো আসবে তবে এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে আমরা যখন একটা প্রজেক্ট বা একটা গিগ তৈরি করব তখন প্রথম 3 4 5 সারির মধ্যে থাকাটা সবথেকে বেস্ট এতে করে আপনি ডাইরেক্ট ক্লায়েন্টের নক পাওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি থাকে তো এখানে দেখেন আমি যখন এসইও লিখে সার্চ করলাম এখানে 57000 552টা প্রজেক্ট अवेलेबल তো আমাকে এমন একটা কিওয়ার্ড সিলেক্ট করতে হবে বা এমন একটা প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে যেখানে কম্পিটিশনটা অনেক কম আচ্ছা আমি যদি এখানে Shopify SEO লিখে সার্চ করি Shopify SEO সার্ভিসের জন্য তাহলে আমরা দেখতে পারব এখানে কতগুলো প্রজেক্ট রয়েছে তো এখানে আপনি প্রায় 5611 টা প্রজেক্ট अवेलेबल আছে तो आमा की एटा मुने रखता हवे आपना के अबोश्वी 5000 नीचे प्रोजेक्ट अवेलेबल आसे ए रोकम कुनेक्ट कीवर्ट सिलेक्ट करता हवे तो एकान जो दे आमी लोकाल एसीओ जन्नो देई लोकाल एसीओ जन्नो देई लोकाल एसीओ আপনার আপনারা যেটা করতে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করবেন ওই রকম একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করবেন যদি আপনার মনে হয় আপনি কিওয়ার্ড রিসার্চের জন্য করবেন যদি মনে হয় আপনি অন পেজ এসইওর জন্য করবেন আমরা যখন ফাইবারে গিগ দেওয়ার সময় কিওয়ার্ড গুলো সিলেক্ট করি কোন লো কম্পিটিশন লো কম্পিটিটিভ কিওয়ার্ড গুলো আমরা এখানে ওই রকম কোন কিওয়ার্ড সিলেক্ট করা ট্রাই করব তো এখানে দেখেন আমি যদি লোকাল এসইও নিয়ে দেই তাহলে এখানে 4675 টা এখানে 4675 প্রজেক্ট তো এভাবে আমি যদি এখান থেকে লোকাল এসইও এর জন্য এখানে অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সড লোকাল এসইও সার্ভিস যদি এটা লং টেল কিওয়ার্ড নিয়ে যদি আমি একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করি তাহলে এখানে দেখেন 159 টা প্রজেক্ট अवेलेबल তো এর মধ্যে কিন্তু আপনি প্রথম যদি গিগটা মেক করতে পারেন এবং আপনারা যে কন্টেন্ট গুলো ইউজ করবেন গিগ এর ডেসক্রিপশন গুলো ইউজ করবেন অবশ্যই আমি সব সময় এটা সাজেস্ট করি 100% ইউনিক একটা কন্টেন্ট ইউজ করবেন যদি আপনি কপি কন্টেন্ট ইউজ করেন মোটামুটি সব সার্চ ইঞ্জিন গুলো কপি কন্টেন্ট কে বেশি প্রায়োরিটি দেয় না এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই ইউনিক কন্টেন্ট গুলো ইউজ করতে হবে এবং আমরা যখন গিগটা বা প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করব তখন আমরা এই জিনিসগুলো আগে সংগ্রহ করব এবং রিসার্চ করব মিনিমাম 2 থেকে 3 দিন একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য আপনি সময় দেন আর একটা বিষয় আমরা যখন প্রজেক্টের মাধ্যমে কাজগুলো পাবো আমাদের কে কোনো ধরনের কানেক্ট খরচ করতে হবে না এবং আপওয়ার্কে আমরা যখন প্রজেক্ট বা গিগ তৈরি করব তখন কোনো ধরনের স্কেল টেস্ট দিতে হবে না ওকে আমরা তাহলে এখন একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য আপনারা এখানে ফাইন্ড ওয়ার্কে যাবেন তারপর আপনারা নিচে একদম নিচের অপশনে চলে আসবেন মাই প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ড এখানে যখন আপনারা ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনি প্রজেক্ট মেক করতে পারেন বিল্ড ইট অনস আন এগেইন এন্ড এগেইন তো এখানে আপনি ক্রিয়েট এ প্রজেক্টে চলে গেলে এখান থেকে আপনি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন এটা হচ্ছে আমার একটা স্টুডেন্টের অ্যাকাউন্ট আমি তার অ্যাকাউন্টে এখন একটা প্রজেক্ট মেক করব প্রজেক্ট মেক করার জন্য আমাদের কয়েকটা স্টেপ পার হয়ে দেন হচ্ছে এটা রিভিউতে চলে যাবে ওভারভিউ প্রাইসিং গ্যালারি রিকোয়ারমেন্টস তো আমরা সাধারণত ফাইবারে যেমন করে গিগ দেই सेम প্রসেসে এখানেও আমাদেরকে ওইভাবে প্রজেক্ট মেক করতে হবে প্রথম যেটা আছে সেটা হচ্ছে টাইটেল টাইটেলটা ইউ উইল গেট এখানে আমরা যখন ফাইবারে মার্কেট প্লেসে যখন গিগ দেই তখন সাধারণত লেখা থাকে আই উইল ডু তো এখানে আপনি কোন কাজটা করতে পারবেন এর জন্য টাইটেল ডেসক্রিপশনটা আগে রেডি করে রাখবেন তো আমার টাইটেলটা হচ্ছে এটা এই টাইটেলটা হচ্ছে আমি এখানে ইউজ করব 
আপনি যেটা পারবেন সেই জিনিসটা এখানে উল্লেখ করবেন ইউ উইল গেট বুস্ট ইউর লোকাল সার্চ ইঞ্জিন উইথ এক্সপার্ট লোকাল ইস ইউ সার্ভিস তো এখানে দেখেন সেভেন্টি ফাইভ ক্যারেক্টার্সের মধ্যে রাখবেন তারপর আমাকে যেটা সিলেক্ট করতে হবে ক্যাটাগরি আপনার এই সার্ভিসটা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে আমার সার্ভিসটা সাধারণত লোকাল ইস্যুর মধ্যে পড়ে যদি গুগল মাই বিজনেসটা লোকাল ইস্যুর মধ্যে এখানে মার্কেটিং লোকাল ইস্যু মার্কেটিং লোকাল সাইটেশন ডিরেক্টরিস তো এখানে আপনাকে যেটা করতে হবে আমার যেহেতু লোকাল ইস্যুর মধ্যে পড়ে আপনার আপনি এটাকে দিতে পারেন মার্কেটিং লোকাল ইস্যু তো আমি সেকেন্ড এটা সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে সার্চ ট্যাক্স অপশনাল তো এই জিনিসটা আমাদের জন্য এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার বায়ার বা আপনার ক্লায়েন্ট কোন কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলে আপনার এই প্রজেক্ট বা আপনার এই গিকটা সামনে আসবে এটা আমাদেরকে অবশ্যই কিন্তু অ্যানালাইসিস করতে হবে আপনার এখানে আপওয়ার্কের সার্চ ইঞ্জিন থেকেও অ্যানালাইসিস করতে পারবেন আপনি এখানে যে রিলেটেড সার্ভিস দেবেন মনে করেন আমি এসিও রিলেটেড সার্ভিস দেবো এখানে যদি এসিও লিখি আপনার সামনে কিছু রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড আসবে সেই কিওয়ার্ডগুলো আপনি ট্যাগ আকারে ব্যবহার করতে পারেন তো আমি ট্যাক্সগুলো একদম কমন ট্যাক্সগুলো ইউজ করব এখানে আপনারা পাঁচটা ট্যাগ ইউজ করতে পারবেন এখানে আমি পাঁচটা ট্যাগ দিব প্রথমে আমি দেব লোকাল এসিও লোকাল এসিওটা আমি এখানে দিয়ে দিব তারপর আমি দেব লোকাল লোকাল এসিও এক্সপার্ট এক্সপার্ট তারপর আমি এখানে দেব লোকাল এসিও সার্ভিস এসিও সার্ভিস সার্ভিস তারপর এখানে আমি দেব জি এমবি যেটা হচ্ছে গুগল মাই বিজনেসটা লোকাল এসিওর মধ্যে পড়ে জি এমবি জি এমবি র্যাঙ্কিং 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 তারপর এখানে লোকাল সাইটেশন দিতে পারি লোকাল সাইটেশন এটা আমি দিয়ে দিলাম তো এখানে দেখেন একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা ট্যাগ হয়ে গেছে এখন আমরা এখানে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে চলে যাব নেক্সট যেটা আসে আমরা যেমন ফাইবারে গিকটা দিয়েছি এখানে সেম প্রসেসে আমাদেরকে আমাদেরকে এখানে প্রাইসিংটা সিলেক্ট করতে হবে এখানে দেখেন এটা হচ্ছে কাস্টমার ডেসক্রিপশন এটা হচ্ছে কাস্টমার টাইটেল কাস্টম টাইটেল তো কাস্টম টাইটেলটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার জন্য আপনি এই টাইটেলে কি ইউজ করবেন আমরা আমরা সাধারণত আমরা যদি যখন আমরা দেখেন আমরা যখন ফাইবার মার্কেট প্লেসে যাই যারা নতুন ফ্রিল্যান্সার তারা কিন্তু সাধারণত ফাইবার মার্কেট প্লেস দিয়ে স্টার্টটা করে তো ফাইবার মার্কেট প্লেস সম্পর্কে অনেকের ধারণাটা খুব একদম স্পষ্ট থাকলেও আপরকে ধারণাটা এতটা ভালো থাকে না তো এখানে আমি যদি যাই দেখেন লোকাল এসিও লোকাল এসিও লিখে যদি আমি এখানে সার্চ করি ফাইবার মার্কেট প্লেসে এখান থেকে আমরা সাধারণত যে প্রাইসিংটা সিলেক্ট করি এখানে যে প্রাইসিংটা এখানে বেসিক আছে ওকে বেসিক আছে স্ট্যান্ডার্ড আছে প্রিমিয়াম আছে এই জিনিসটা এখানেও সেম আপরকে হচ্ছে এখানে স্টার্টার স্ট্যান্ডার্ড অ্যাডভান্স এই জিনিসটা আমরা যেমন এখানে বেসিকটা ধরে নিছি এখানে স্টার্টার স্টার্টার তারপর আমরা এখানে দেখেন দুইটা একদম সেম আছে এই জায়গায় স্ট্যান্ডার্ড তারপরে হচ্ছে অ্যাডভান্স তো এই জিনিসটা স্টার্টে আপনি কি কি দেবেন তো আপনি এখানে স্টার্টে স্টার্টার একদম শুরুতে আপনি কোন সার্ভিসটা প্রোভাইড করবেন লোকাল এসিও সার্ভিস লোকাল এসিও সার্ভিস লোকাল এসিও সার্ভিস তারপরে এখানে স্ট্যান্ডার্ডে আমরা যদি এখানে দেই মান্থলি 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 লোকাল এসিও সার্ভিস লোকাল এসিও সার্ভিস তারপর এখানে আপনি কমপ্লিট এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স কমপ্লিট লোকাল এসিও সার্ভিস এটা হচ্ছে আপনার প্যাকেজের নাম আপনি কোন প্যাকেজে কীরকম সার্ভিস দেবেন এখানে আপনার সার্ভিস রিলেটেড ডিসক্রিপশন লিখবেন যেটা হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্টের জন্য তো আমি এখানে লিখব ইউ উইল গেট ইউ উইল গেট পারফেক্ট পারফেক্ট লোকাল এসিও সার্ভিস 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 উইথ অন পেজ অন পেজ অপটিমাইজেশন অন পেজ অপটিমাইজেশন এখানে আপনার এভাবে লিখে দেবেন এটা হচ্ছে কাস্টম ডেসক্রিপশন স্টার্টের জন্য তারপরে এখানে ডেলিভারি ডেস কত স্টার্ট আপনার সেভেন ডেজ দিয়ে দেবেন বিজনেস একটা তারপরে এখানে আপনারা লিস্টিং সাবমিশন তারপরে অ্যাডস যার দরকার নাই সাইটেশন ডিরেক্টরিস এটা দিয়ে দেবেন কম্পিটিটিভ অ্যানালাইসিস এটাও দিয়ে দেবেন এখানে ফার্স্ট প্রোজেক্টের জন্য একটু কম দিয়ে দেবেন থার্টি ফাইভ ইয়ার থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আমি এখানে দিয়ে দিলাম 
তারপর এখান থেকে দেখেন যেটা মান্থলি লোকাল এসইও সার্ভিস সেটা হচ্ছে আমি এখানে লিখব ইউ উইল ইউ উইল ইউ উইল গেট পারফেক্ট পারফেক্ট লোকাল এসইও সার্ভিস এসইও সার্ভিস উইথ উইথ এখানে আপনি আর একটা সার্ভিস বাড়িয়ে দেবেন সেটা হচ্ছে ব্যাকলিংস অ্যান্ড কম্পিটিটর কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস তো এখানেও আপনি তিরিশ দিন যেহেতু মান্থলি এটা থার্টি ডেজ দিয়ে দেবেন তারপর এখানে নাম্বার অফ বিজনেস ওয়ান এগুলোকে আপনি টিক চিহ্ন দিয়ে দেবেন তারপর কমপ্লিট লোকাল এসিও সার্ভিস যেটা এখানে আপনি লিখবেন ইউ উইল গেট কমপ্লিট ইউ উইল গেট কমপ্লিট লোকাল এসিও সার্ভিস অ্যান্ড ইয়োর বিজনেস ইয়োর বিজনেস র্যাঙ্ক ওয়ান গুগল র্যাঙ্ক অন গুগল ফার্স্ট পেজ ফার্স্ট পেজ এটা দিয়ে দেবেন তো নেক্সট হচ্ছে আপনি এখানে ডেলিভারি ডেট নেক্সট হচ্ছে আপনি এখানে এট আচ্ছা আশি ক্যারেক্টার্সের মধ্যে আপনাকে রাখতে হবে এখানে আপনি সিক্সটি ডেজ দিয়ে দেবেন আমাদেরকে একটা কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করতে অনেক সময় লাগে এটাকে সিক্সটি ডেজ দিয়ে দেবেন এবং এখানে আমি বিজনেস একটা দিয়ে দিলাম এগুলো আমি টিক চিহ্ন দিয়ে দিলাম এখানে আপনি যদি স্ট্যান্ডার্ডে দিয়ে দেবেন হচ্ছে এইটটি ইউএসডি আশি ইউএসডি এবং এখানে আপনি দিয়ে দেবেন হচ্ছে যেটা হচ্ছে যেটা যেটা কমপ্লিট সেটা আপনি টু হান্ড্রেড দিয়ে দেবেন ওকে তারপর এখানে সেভেন কন্টিনিউতে চলে গেলে এখান থেকে আমাদেরকে একটা ইমেজ সিলেক্ট করতে হবে আপলোড আপ টু টোয়েন্টি ইমেজ বিশটা ইমেজ পর্যন্ত আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন যেটা হচ্ছে জেপিজি ওর পিএন হতে হবে এখান থেকে আপনি আপ ওয়ার্ক প্রজেক্টের জন্য ইমেজ ব্যবহার করতে পারবেন ভিডিও ব্যবহার করতে পারবেন এবং পূর্বের কাজের যদি কোনো ডকুমেন্টস থাকে ডকুমেন্টস ইউজ করতে পারবেন আমি এখান থেকে আমি ইমেজ ইউজ করব ইমেজ আপনি জেপিজি ওর পিএনজি ফাইলে সেভ করে ব্যবহার করতে পারবেন ফ্রিতে ক্যানভা ইউজ করে করতে পারবেন তো আমার ইমেজটা আমি এখান থেকে একটা যে কোনো একটা ইমেজ ইউজ করি জাস্ট দেখানোর জন্য ওকে আমি এটা লোকাল এসিও সার্ভিস গ্রো ইয়োর ব্র্যান্ড এটা যদি ইউজ করি তারপর এখানে আমি আপডেট দিয়ে দিলাম আপডেট দেওয়ার পর এখানে আমি কন্টিনিউতে চলে যাব কন্টিনিউতে যাওয়ার পর এখানে রিকোয়ারমেন্টস ফর দ্য ক্লায়েন্ট আপনার ক্লায়েন্টকে যদি কোনো রিকোয়ারমেন্টস থাকে এখানে আপনি অ্যাড করতে পারেন যদি আপনার কোনো কিছু চাওয়ার থাকে এখানে অ্যাড করতে পারেন ওকে আমি এটা এখানে একটা সেভেন প্রিভিউ এখানে অ্যাড রিকোয়ারমেন্টস এক্সাম্পল তো এখানে আমি লিখব প্লিজ টেল মি ইয়োর টার্গেটেড টার্গেটেড লোকেশন লোকেশন তারপর আপনি এখানে আরও কিছু অ্যাড করতে পারেন প্লিজ টেল মি ইয়োর টার্গেটেড কিওয়ার্ড বা হচ্ছে ডাব্লুপি অ্যাডমিন অ্যাক্সেস গিভ মি এখানে আমি দেব গিভ মি ডাব্লিউপি অ্যাডমিন অ্যাক্সেস অ্যাডমিন অ্যাক্সেস তারপর এটাকে আমি অ্যাড করে নেব নেওয়ার পর সেভে চলে যাব সেভে যাওয়ার পর এখানে প্রজেক্ট ডেসক্রিপশন আপনাকে ইউজ করতে হবে এখানে আপনাকে অবশ্যই একটা ইউনিক ডেসক্রিপশন ইউজ করতে হবে আপনারা চেষ্টা করবেন একটা ইউনিক ডেসক্রিপশন ইউজ করার জন্য তো এখানে আমার ডেসক্রিপশনটা আমি এখান থেকে কপি করব যে ডেসক্রিপশনটা আমি ইউজ করব তো বারোশো ক্যারেক্টার্সের উপরে আপনারা ডেসক্রিপশনটা কখনো ইউজ করবেন না হবে না তো এখানে ডিসক্রিপশনটা আমি ইউজ করলাম দেন হচ্ছে এখান থেকে আপনি অ্যাড স্টেপ প্রজেক্ট স্টেপ লিস্ট দ্য স্টেপস এখান থেকে আপনি প্রজেক্ট কিভাবে কমপ্লিট করবেন আমি এখানে লিখলাম প্রথম স্টেপ নেমটা দেব হচ্ছে কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস তারপর এখানে অ্যাড করে দেব তারপর এখানে আপনি রিপোর্ট শিটটা শেয়ার করবেন রিপোর্ট শিট রিপোর্ট শিট 
তারপর এখান থেকে আপনি এখানে যে স্টেপগুলো দিবেন সেই স্টেপ অনুযায়ী আপনাকে কাজ করতে হবে তারপর এখানে দেখেন কমপ্লিট কমপ্লিট এসিও প্রজেক্ট তো এভাবে আপনারা সুন্দর করে স্টেপগুলো অ্যাড করবেন এখানে প্রত্যেকটা স্টেপের ডেসক্রিপশন ইউজ করতে পারবেন তারপর এখানে সেভেন কন্টিনিউ তো চলে যাবেন যাওয়ার পর আপনারা এখানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ প্রজেক্ট এখানে এটাও রাখতে পারেন তারপর টার্মস অ্যান্ড সার্ভিস প্রাইভেসি নোট এগুলো সব কিছু অ্যাগ্রি করে তারপর এখান থেকে সাবমিট ফর রিভিউ তারপরে সেন্ট সেন্ট রিভিউতে চলে গেলে দেখেন কনগ্রেস কংগ্রেস ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি সাবমিটেড ইউর প্রজেক্ট প্রজেক্ট মেক করার সাথে সাথে এটা আন্ডার রিভিউতে থাকবে যখন আপনার প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভ হবে তখন আপনার প্রোফাইলে বা আপওয়ার্ক সার্চ ইঞ্জিনে এটা শো করবে আপনি যদি এই পদ্ধতিগুলো সম্পূর্ণ মেনটেন করে প্রজেক্ট মেক করেন তাহলে অবশ্যই এটা অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দেবে আর যদি কোনো কিছু সমস্যা থাকে তাহলে সেটাকে চেঞ্জ করার জন্য রিকমেন্ড করবে আজকে আপওয়ার্ক সিরিজের চতুর্থ ক্লাস ছিল পঞ্চম ক্লাসে আপনারা কীভাবে প্রজেক্ট ক্লায়েন্টে থেকে নেবেন এবং ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন করবেন এটা আমি আপনাদেরকে সরাসরি দেখাবো ওকে ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ